Je trahirai demain, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, arrachez-moi les ongles, je ne trahirai pas. Vous ne savez pas le bout de mon courage. Moi, je sais. Voici l'histoire de cette jeune résistante juive de 21 ans qui a donné sa vie pour que vivent les autres. Marianne Cohn naît en 1922 en Allemagne, dans une famille juive, intellectuelle et non pratiquante. 1933, Hitler monte au pouvoir. Les Cohn décident de quitter l'Allemagne pour l'Espagne. 1936, la famille s'installe en France. Rapidement, les parents Cohn seront internés au camp de Gurs, car de nationalité allemande. Pour préserver leurs deux filles, ils les confient aux éclaireurs israélites de France, où elles approfondissent leur identité juive. 1940, l'Allemagne occupe la France et impose les premières lois anti juives Marianne a 18 ans, elle ne supporte pas cette situation et rejoint le MJS, Mouvement de Jeunesse Sioniste, ou Doud. Sa mission de résistante consiste à placer les enfants juifs dans des familles refuges. Été 1943, alors que Marianne a déjà sauvé des centaines d'enfants juifs, elle est arrêtée par la Gestapo à Nice. Trois mois de détention pendant lesquels Marianne est questionnée et martyrisée par la Gestapo. Elle ne trahira pas. Elle ne révèle rien de ses activités malgré la torture. La Gestapo est contrainte de la libérer. Marianne Cohn ne perd pas de temps. Elle reprend ses activités. Janvier 1944, elle intègre une équipe de convoyeurs d'enfants juifs vers la Suisse. Chaque semaine, ils font passer la frontière à plusieurs groupes d'enfants à l'aide de passeurs. Pendant cette période, Marianne fait passer 9 groupes de 20 à 30 enfants. Ils parcourent la zone libre traverse des barbelés et des rivières agitées où les plus grands doivent porter les plus jeunes sur leurs épaules. Le 31 mai 1944, Marianne convoie un nouveau groupe d'une trentaine d'enfants âgés de 4 à 15 ans. Arrivé à proximité de la frontière suisse, le bus se gare. Les enfants commencent à descendre. Mais alors que les passeurs arrivent à vélo, une voiture allemande surgit. Quatre soldats nazis sortent du véhicule et tirent en l'air. Sous la fausse identité de Marie Collin, Marianne prétend qu'ils se rendent dans une colonie de vacances. Mais les soldats n'y croient pas. Ils arrêtent le groupe et le conduisent au siège de la Gestapo, à Annemasse. Marianne est questionnée et subit les pires tortures. Mais elle ne craque pas. Elle nie et ne révèle rien des activités et des méthodes de son réseau de résistants. Le moindre aveu de sa part entraînerait des déportations, des exécutions et l'anéantissement de son organisation. Le maire d'Annemasse, Jean Defoe intervient pour les sauver. Il tente une négociation avec les nazis et obtient la libération des plus jeunes enfants. Incarcéré à la prison du Pax, lieu sordide où étaient exécutés des résistants, Marianne continue de dissimuler son identité. Elle reste enfermée avec les 11 adolescents. Depuis leur cellule, ils entendent quotidiennement les traitements inhumains infligés à celles qu'ils appellent leurs grandes sœurs. Marianne résiste encore. Le mouvement de jeunesse sioniste échafaude alors un plan d'évasion. Mais Marianne Cohn le refuse, hors de question d'abandonner les enfants. Elle sait que la moindre tentative de sa part entraînerait leur exécution immédiate. Dans une lettre à un ami résistant, elle écrira « Plus ça va, plus j'ai peur pour les enfants. C'est pourquoi il faut absolument faire quelque chose pour eux. » Dans la nuit du 7 au 8 juillet 1944, les membres de la Gestapo sortent Marianne de sa cellule avec cinq autres résistants. Ils la battront sans fin. Marianne meurt sauvagement, assassinée à coups de crosse et de matraque, sans avoir trahi. En cet ultime sacrifice, Marianne a sauvé les 28 enfants qu'elle conduisait et son réseau de résistants de la déportation et de la mort. En refusant de sauver sa vie, elle leur a permis de vivre, eux et tant d'autres auparavant. Lors de son enterrement, après la libération, un enfant se présente avec un bout de papier soigneusement conservé. Dessus, un poème écrit de la main de Marianne. Je trahirai demain, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, arrachez-moi les ongles, je ne trahirai pas. Vous ne savez pas le bout de mon courage. Moi, je sais. Désormais, nous le savons nous aussi.